শুভ সকাল প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণের বাংলাদেশ এই ছুটির দিনে সকালে যে যেখানে বসে এই মুহূর্তে দৃষ্টি রেখেছেন আপনার প্রিয় চ্যানেল আর টিভির পর্দায় স্বাগত জানাচ্ছি আজকের মিশ্রা ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে আজ তারকালাপে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় মেধাবী সঙ্গীত শিল্পী বাঁধন সরকার পূজা শুভ সকাল পূজা শুভ সকাল স্বাগত জানাচ্ছি তোমাকে আজকে মিশ্রা ম্যাঙ্গো তারকালাপে কেমন আছো এই তো ভালো আর এখানে এসে আরো বেশি ভালো লাগছে অনেক বেশি ভালো লাগছে ঘুম হয়নি রাতে আমি জানি সকালে ঘুমানোর প্ল্যান ছিল তোমার সমস্যা না এখানে চলে আসছে কথা বলবো তোমার সাথে তার আগে খুব ছোট করে একটু দর্শক কেমন জানি নি দর্শক দেখে নিয়েছেন তো কে আছে না যে আমাদের অতিথির আসনে সুতরাং প্রিয় এই মানুষটির সঙ্গে গল্পে যোগ দিতে হলে আপনাদের ফোন করতে হবে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে আমি জানি আরো অনেক কাজ চলছে শুন বলো না একটা একটা করে কি কাজ করছো একটা একটা করে বলতে গেলে মানে এবার কয়েকটা সলো প্রজেক্ট করছি মানে সলো গানের কারণ আমার ডুয়েট গান বেশি তারসাই এবার চেষ্টা করছি যে সলো গান বেশি করার তো কয়েকটা গান সলো গানের প্রজেক্ট শেষ করেছি যেগুলো সামনে আসবে আর আমি একটু সময় নিয়েই কাজ করি দেখা গেছে যে একটা গান যখন আমি বের করি ওই গানের পিছে আমার প্রায় মানে এক বছরের মতো সময় যায় আমার গানটা প্ল্যানিং সুর কথা সব যতক্ষণ পছন্দ না হচ্ছে কিছু নেই কাছের মানুষগুলো আমাদের ছেড়ে যখন চলে যান তখন আসলে কেমন লাগে এটা আসলে আর বলার অপেক্ষায় রাখেন উনি যেখানেই আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন এবং ভালো থাকবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা পূজার কথা বলবো কিন্তু তুমি তো জানো যিনি আমাদের অতিথি হয়ে আসেন তার জন্য আমরা খুব ছোট করে তথ্যচিত্র তৈরি করে থাকি তো তোমাকে নিয়ে বানানো যে তথ্যচিত্রটি একটু দেখে নিতে চাই ওকে সুরেলা কণ্ঠ আর মোহনীয় সুরের স্পর্শ দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করা এ সময়ের প্রতিভাবান এক কণ্ঠশিল্পীর নাম পূজা যার পুরো নাম বাঁধন সরকার পূজা একুশ ডিসেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করা এই শিল্পীর স্থায়ী নিবাস ঢাকায় বাবা নিবাস চন্দ্র মাঝি এবং মা প্রণীতা সরকার তিন কন্যার মধ্যে সবার বড় পূজা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অধ্যয়নরত আছেন পূজার গানের শুরুটা খুব ছোটবেলায় তার মায়ের কাছে পরবর্তীতে ফেরদোস আরা সুবীর নন্দী নিলুফার ইয়াসমিন শাম্মি আক্তার মাসকুর আলী খান মঞ্জুশ্রী রায় সহ আর অনেকের কাছে গানের তালিম নেন পূজা আর তাই অল্প বয়সে দু সালে পূজা চ্যাম্পিয়ন হয় জাতীয় শিশু কিশোর প্রতিযোগিতায় দু সালে সেরা কণ্ঠ প্রতিযোগিতার শীর্ষ সাথে অবস্থান ছিল তার দু সালে তার প্রথম একক অ্যালবাম প্রজাপতি মন দর্শকদের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্যতা পায় এরপর একে একে বেশ কয়েকটি অ্যালবাম বাজারে আসে তার তার উল্লেখযোগ্য অডিও অ্যালবামের মধ্যে রয়েছে প্রজাপতি মন পূজা পূজা রিটার্নস অবুজ মন অবুজ পাখি ইত্যাদি এছাড়াও বেশ কয়েকটি মিশ্র অ্যালবামেও কাজ করেছেন পূজা বর্তমানে পূজা একই সঙ্গে টেলিভিশন স্টেজ শো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করে যাচ্ছেন ব্যক্তি জীবনে মডেল অর্ণবকে নিয়ে তার নিজের পরিবার আমাদের আজকের অতিথি কণ্ঠশিল্পী পূজা খুব ছোট করে তুলে ধরার প্রচেষ্টা তোমার তথ্যগুলোকে নিয়ে নিয়ে এখানে প্রচেষ্টা চলেছে দোকানে আচ্ছা আমরা দুর্গা পূজা একটু যেতে চাই দুর্গা পূজা নিয়ে তোমার প্ল্যান কি শুনি এবারে দুর্গা পূজাটা আসলে ওইভাবে ঢাকায় থাকা হবে না আমি দেশের বাইরে থাকবো এরপর আমার দেশের বাইরে ইন্ডিয়া যাব কলকাতা দিল্লি মানে পূজা উপলক্ষে নাকি কোনো পূজা উপলক্ষে না কাজেই যাব রেকর্ডিং আছে এরপর ব্যাক করে আমি অষ্টমীর দিন আমার কলা বাগান মাঠে প্রোগ্রাম আছে ওটা শেষ করে মানে নবম নবমী দশমীটা চিটাগাং কাটাবো আমার 
শ্বশুরবাড়ি চিটাগাং তো যা চিটাগাঙের পূজা দেখা হয় না আমার মানে সুন্দর করে হয় ওখানে তো এবার দেখতে যাব বিয়ের পরে ছোটবেলার দুর্গা পূজা কিভাবে কাটানো হতো ছোটবেলার দুর্গা পূজা আসলে আমার বাবার সরকারি জবের কারণে আমি বিভিন্ন জেলায় ছিলাম বিভিন্ন মন্ডপে ঘুরে ঘুরে যে মানে প্রতিমা গুলো দেখা ছোট মানে সকালবেলা থেকে নারু মোয়া সন্দেশ তারপর পূজা আসলে এই জিনিসগুলো মানে সবসময় ই করি আর যেটা মিস করি এখন সেটা হচ্ছে যে মানে আগে চাইলেই যখন তখন যেখানে চলে যেতে পারতাম যেমন এখন আমি মন্ডপগুলোতে ঘুরতে গেলেও বেশিক্ষণ থাকতে পারি না মানে ভক্তদের ভক্তরা আসে ভালো লাগে বাট থাকতেও পারি না বেশিক্ষণ কম হচ্ছে আগে যেরকম মন খুলে যে কোনো জায়গায় ঘুরতাম মজা করতাম কেউ আসে বদর করতো না এখন গেলে বেশি আমি যতটুকু এসেছি আমার দর্শকদের জন্য যখন মানুষ আমাকে চিনে বা আমার গানের কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগে আর ছোটবেলার দুর্গা পূজার কথা তো শুনলাম এবার একটু গানে ফিরে আসতে চাই পূজার শুরুটা আমরা সবাই জানি নতুন করে আসলে বলার কিছু নেই আমরা তথ্যচিত্র দেখেছি তারপরেও তোমার মুখ থেকে একটু শুনতে চাই যখন পেছনে ফিরে তাকাও কোন সময়গুলো খুব মিস করো এবং গানের ক্ষেত্রে আজকের পূজার ক্ষেত্রে মানে আজকের পূজা যে অবস্থানে আছে তার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান কার কেমন ছিল সেই সময়গুলো ছোটবেলার দিনগুলো যদি বলি ওই সময়ে আসলে বললাম যে বাবার সরকারি জব ছিল তো ওখান থেকে আমার মা নিয়ে এসে এসে ঢাকায় নিয়ে এসে এসে বিভিন্ন কম্পিটিশান করতাম নতুন করি করতাম এবং আমাদের কয়েকজন ছিল যে আমরা সবসময় একসাথে কম্পিটিশান একসাথে কম্পিটিশান করতাম এবং তুমি তখন ছিলা আমাদের উপস্থাপনা করতাম উপস্থাপনা করে হ্যাঁ তো মানে এখনও আছে যে ওদের সাথে এখনও আমরা ঘুরে ফিরে দেখা হচ্ছে কয়েকজন অথবা এখনো কাজ করছে তো ওই জিনিসগুলো এখনো মিস করি আর ওই সময় এমন ছিল যে মানে আমি নিজে কোনো ডিসিশন নিতে পারতাম না মা যেটা বলতো সেটাই মা মানে কম কথা বলতাম মানে মার অনুপ্রেরণাতে অনুপ্রেরণাই বেশি বাট গানে আসাটা আমার ইচ্ছা হয় কারণ মা আমাকে নাচ গান ছবি আঁকা সব কিছু শিখিয়েছে বাট আমার গানের প্রতি ইন্টারেস্ট বেশি ছিল কেন নাচ কেন নয় ছবি আঁকা কেন নয় একটু শুনি না নাচও করতাম বাট মানে গান গানটা কি কেন যে ছোটোবেলা থেকে ভালো লাগতো আয়নার সামনে চিউনি নিয়ে নিয়ে গান করতাম ভাবতাম যে মা দেখতো যে আমি খুব বেশি পছন্দ করছি গান পরে দিয়ে শুধু গানটাই করা হয় স্বপ্ন পূরণ হওয়াটা কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার যতটুকু এসেছে আসলে মার জন্য কারণ মা না থাকলে যেভাবে দৌড়াতো আমার পিছে মানে সারাক্ষণ আমার পিছে লেগে থাকতো নিজের চেষ্টা মার অনুপ্রেরণা সেটা তো আছেই মার সাথে সাথে মার সাথে সাথে নিয়ে যেতেন অনুপ্রেরণা দিতেন সহযোগিতা করতেন এর বাইরে ধরো মিডিয়াতেও তো অনেক প্রতিভাবান মানুষরাই কিন্তু আছেন কিন্তু হয়তো সুযোগটা পাচ্ছেন না কারো হাত কারো একটা সাপোর্ট কিন্তু একটু দরকার হয় কেউ একজন হয়তো বিশ্বাস করে বলেছিল যে পূজা এটা করতে পারবে সেরকম কেউ কি আছেন কি না যে মিডিয়াতে তোমাকে হেল্প করেছে মিডিয়াতে মানে ওই যে বললাম যে আমি খুব কম কথা বলতাম আর গানে আসা বলতে গেলে টোটালি মার জন্য কারণ প্রথম প্রথম আমার বাবা চাইতো না বাবা চাইতো গান করে ঠিক আছে বাট ওভাবে মানে প্রফেশনালি নেই গানটা এটা 
চাইতেন না ও আচ্ছা এখন পছন্দ করে এখন পছন্দ করে মানে বড় হওয়ার পর যখন দেখলো যে না আমি গানটাকে খুব বেশি পছন্দ করি বা গান নিয়ে সারাক্ষণ পড়ে থাকছি তখন তারপর সাপোর্ট দেওয়া শুরু করে বা টোটালি মা মার জন্য এবং মা সব জায়গায় নিয়ে যেত মা সবার সাথে কথা বলতো আচ্ছা এবং আমি যে একটা কম্পিটিশনও ছিলাম ওখানেও মা সবার সাথে কমিউনিকেট করতো আমি কথা বলতাম না চুপচাপ থাকতাম আমি জাস্ট ইন্টারের পরের থেকে সবার সাথে কথা বলা শুরু করি খুব স্বাভাবিক একটু একটু করে কথা বলা শুরু করছি মানে ইচ্ছা পাকা টাইপের ছিল না আর কি একটু বড় হওয়ার পরে কথা বলা শুরু করি বুঝতে পেরেছি আমি বিষয়টি পূজা তুমি বলছিলে না কম্পিটিশন যখন করতে সবার সাথে এখন ঘুরে ফিরে দেখা হচ্ছে আসলে তখন তো কম্পিটিশন হতো খুবই কম এবং যে কটা হতো দেখা যেত যে এবং যারা আসলে আগ্রহী ছিলেন তারা তখন থেকে ছোটবেলা থেকেই আসলে সেই কম্পিটিশনগুলোতে ইয়ে করতেন পার্টিসিপেট করতেন তো এই যারা ছিল তারা তো একটা বন্ধুর মতো একদিকে কম্পিটিটার একদিকে বন্ধুর মতো হয়েছে তারা এখন কেমন আছে কোথায় আছে কে কেমন কাজ করছে তো যোগাযোগ নেই বা যারা এখনও আমরা দেখা হয় যেমন ইমরান ছিল ঝিলিক ছিল পুতুল ছিল তারপর লুইপা ছিল এরা আমরা সবাই ঘুরে ফিরে দেখা হতো জাতীয় কম্পিটিশন করতাম নতুন ঘুরে করতাম কখনো কি এদেরকে বন্ধু ছাড়া আমি হলাম ও কেন হলো না এখন তো ওই জিনিসটা নাই এখন বন্ডিং আমাদের ভালো দেখা হয় সবসময় একসাথে কাজও কাজও করা হয় করছো এখন না এখন তো মনে একটু কম না আবার সামনে বোধ এখন একটু কম বাট আবার কোম্পানি থেকেই করছে না ওরা সিঙ্গেল বের করছে বা এখন পুরাটা মানে গানের পুরো বিজনেসটাই আসলে ইউটিউব ভিত্তিক হয়ে গেছে অ্যালবাম বা সিডি বা একসাথে দশটা এগারোটা গান এখন বিভিন্ন জায়গা থেকে যখন মানুষ বলতো ফোন যে আপনার অ্যালবামটা কিনেছি বা ছবি তুলে পাঠা দেখেন আপনার অ্যালবাম কিনেছি মানে আছে না যে এবং অনেক আছে যে মানে কিছু এমনও হয়েছে যে আমার ফেসবুকে মানে আমি চিনি না বাট খুব অনেক দূরের একটা জায়গা থেকে ওখানে ওরকম সিলটা পাওয়া যায় না সে শহরে এসে কষ্ট করে আমি সেটা অ্যালবামটা কিনে যে আপু আপনারটা ম্যানেজ করেছি বা বসেছিলাম আপনার সিডির জন্য ওই জিনিসগুলো মিস করি এখনটা পুরোটাই ডিজিটাল হয়ে গেছে বা ইউটিউব ভিত্তিক হয়ে গেছে পুরো এটা নিশ্চয়ই একটা পজিটিভ দিক আছে পজিটিভ দিক আছে যে ইউটিউবের মাধ্যমে চাইলে এখন মানে সবাই পাচ্ছে গান করতে আর তোমার প্রথম অ্যালবামের অভিজ্ঞতার কথা একটু শুনতে চাই কোন কোন গান ছিল এবং তোমার শুরু যেহেতু এক প্রথম সবকিছুই তো একটু অন্যরকম তাই না শুরুটা কেমন ছিল ফার্স্ট অ্যালবামটা ছিল দু হাজার বের হয়েছিল ওটা শফিক তুইন ভাইয়ের পুরোটাই অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল ওনার কথা ওনার সুরে এবং তখনও যে ফার্স্ট অ্যালবামও যখন বেরো তখনও আমি কথা বলি না কারোর সাথে মাই ডিল করেছিল এইচএসির আগে হ্যাঁ আচ্ছা এ এইচএসি তো ইলেভেনে দিয়েছি এরপর যখন সেগেল অ্যালবাম আমার রিলিজ হয় পূজা নামে তখন থেকে আমি নিজে নিজে সবার সাথে কথা বলি বা নিজেই গানের কথা বলি মা ছেড়ে দিয়েছে না এখন একা একা কথা বলো না তো তুমি কখনো মিশতে পারবে না কারোর সাথে ও তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে খুবই চাপা স্বভাবের একটা মেয়ে ছিল পূজা নিজেকে চেঞ্জ করলে কিভাবে তারপরে মানে ইন্টারের পর মা ছেড়ে দিল বলল যে তুমি তো একদমই পারো না তার আগ পর্যন্ত মা সাথে আচ্ছা তারপরে একটু একটু করে আমি নিজেই তারপরে কথা বলতাম বন্ধুদের সাথেও কি কথা বলা হতো না স্কুলের ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলা হতো বাট এই যে আমাদের আমার যেমন কম্পিটিশনে দেখা হতো আমি যে সেরা কণ্ঠ ছিলাম আমি ক্যাম্পে কথা বলতাম না কারোর সাথে অনেকে ভাবতো আমি অনেক মুডি বাট আমি আসলে কথা বলতে পারতাম না আমার অনেক সময় লাগছে সবার সাথে মিশতে কথা বলতে 
হতেই পারে এটা আসলে এক একটা মানুষ এক এক রকম হয় তো মা এই জন্য সবার সাথে কথা বলে বলে ভালো রাখতে সম্পর্ক যেটা আমি স্কুলের বন্ধুদের গল্প একটু শুনতে চাই স্কুলও নিশ্চয় যেই তো বলছিলে যে আঙ্কেলের কারণে বিভিন্ন যে কয়টা স্কুল আসলে পড়তে হয়েছে তোমাকে স্কুল আমার অনেকগুলো চেঞ্জ করতে হয়েছে এবং আমার খুব খারাপ লাগতো কারণ একজনের সাথে ফ্রেন্ডশিপ হয়েছে মাত্র এক জায়গায় অ্যাডজাস্ট করছি তারপর আবার চলে আসতে হচ্ছে আমার খুবই খারাপ লাগতো এবং আবার আমি জাস্ট নাইন থেকে হচ্ছে ঢাকায় সেটেল তারপর থেকে আমি একটা না ঢাকায় বাট এর আগ পর্যন্ত আমার খুব কষ্ট হয়েছে মানে একটু সেটেল হই আবার বাবার পোস্টিংয়ে যায় আবার আরেক জায়গায় কথাটা শুনে আমার একটা মোহাম্মদ জাফর ইকবালের একটা বই গল্পের বইয়ের কথা মনে পড়ে গেছে বলো তো কোনটা যেখানে ছেলেটি শুধু এরকম বাবার কারণে তাকে জায়গা চেঞ্জ করতে হতো দেখে শুনবো এটা নিয়েও কথা বলবো আমরা আসলে বিরতির সময়ে চলে এসেছে খুব ছোট একটা বিরতি নিয়ে আবারও ফিরে আসছি তোমার কাছে দর্শক মিশ্র ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপি নিয়ে নিচ্ছি সংক্ষিপ্ত সময় বিরতি পূজাকে সাথে নিয়ে আবারও ফিরে আসবো আপনাদের সামনে খুব দ্রুতই সুতরাং সঙ্গেই থাকবেন বিরতি শেষে ফিরে এলাম মিশ্র ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের সঙ্গে আছেন সুর সঙ্গীতের পূজারী মেধাবী সঙ্গীত শিল্পী পূজা ফিচ্ছি আলাপে পূজা আলাপে ফেরার আগে একটু কুইজটি নিয়ে আসতে চাই দর্শকদের জন্য যে কুইজটি আমরা নিয়ে থাকি দর্শক আপনারা যারা কুইজের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে মডেল অভিনেত্রী মুমতাহিনা চৌধুরী টয়া অভিনীত মুক্তির প্রতীক্ষায় থাকা প্রথম সিনেমার নাম বেঙ্গলি বিউটি আর আমাদের আজকের কুইজটি হচ্ছে সঙ্গীত শিল্পী বাঁধন সরকার পূজার প্রকাশিত প্রথম অডিও অ্যালবামের নাম কি অপশন ক প্রজাপতি মন অপশন খ পূজা আমি জানি যে আপনারা ইতিমধ্যে শুনেই ফেলেছেন তথ্যচিত্রে আমরা নামটি বলেই ফেলেছি সুতরাং দ্রুত উত্তর পাঠিয়ে দিন এবং আজকের কুইজের সঠিক উত্তর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস এম এস প্রেরণকারী আগামীকালের বিজয়ী পাবেন বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কাক্সাস বাজারে অবস্থিত বিলাসবহুল তারকা হোটেল সিগালের সৌজন্যে একজন সঙ্গী সহ দুরাত তিন দিন অবকাশ যাপনের সুবর্ণ সুযোগ এবং আজকের বিজয়ী পাবেন সেলফোনে আকর্ষণীয় অঙ্কের রিচার্জ চলুন দেখে নিই কে হয়েছেন বিজয়ী নামটি পড়ে শোনাতে হবে এবং টেলিফোন নম্বরের শেষ ছটি ডিজিট কে নামটি হচ্ছে বিথি আচ্ছা এবং শেষ ছয়টি ডিজিট হচ্ছে ডাবল ফাইভ ফোর সেভেন ফোর এইট অনেক অনেক অভিনন্দন বিধি আপনাকে ভালো থাকবেন সব সময় আমাদের সাথেই থাকবেন প্রতিদিন তারকালাপ দেখবেন এবং এভাবেই কুইজে অংশগ্রহণ করবেন এই কামনা রইল পূজা তোমার এখানকার মিডিয়ার বন্ধুদের নিয়ে কথা বলছিলাম স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে কথা বলছিলাম তো মিডিয়ায় এরকম অনেক বন্ধু আছেন এরকম অনেক কাছের মানুষ আছেন যারা তোমাকে অনেক ভালোবাসেন হয়তো সবসময় বলা হয়ে ওঠে না আমাদেরকে তারা বলেছেন চলো একটু দেখে নেই পূজা কেমন আছো আশা করছি ভালো আছো পূজা আমার অনেক ভালো একটা বান্ধবী কারণ ওর সাথে আমার একদম ছোটোবেলা থেকে পরিচয় এবং আমরা সব সময় একসাথে কাজ করেছি একদম নতুন কুড়ি থেকে সেরা কণ্ঠ পর্যন্ত এবং আজ অবধি আমরা একসাথে আছি একসাথে কাজ করছি এই ই একটা ভয়েস যে ভয়েসটা আমার মনে হয় আলাদা করা যায় হাসকি খুব মিষ্টি একটা ভয়েস পূজার আমরা পূজার কাছ থেকে তো অনেক ভালো ভালো গান পেয়েছি এবং আরও সামনে সুন্দর সুন্দর গান তোমার কাছ থেকে চাই অনেক অনেক শুভকামনা এবং সুন্দর সুন্দর গান উপহার দিও হে পূজা তুমি কেমন আছো কি বলবো তুমি তো আমার অনেক পছন্দের একজন সিঙ্গার তোমার গান আমি প্রায়ই শুনি তুমিও জানো যে তোমার কোন কোন গান আমার ভালো লাগে অলরেডি তোমাকে বলেও দিয়েছি যে এই গান ভালো লাগে কি বলবো তোমার সব গানই আমার ভালো লাগে আর এভাবেই তুমি আমাদেরকে এরকম সুইট 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 অনেক সুন্দর সুন্দর গান উপহার দাও হাই পূজা আপু আশা করছি তুমি অনেক ভালো আছো আমার তো ভীষণ পছন্দ পূজাপুর কণ্ঠ এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না বাট সবাই তো তার গান সম্পর্কে জানে একটু বলতে চাই তাকে নিয়ে যে পূজাপু এত ভালো একটা মানুষ মনের দিক থেকে যেটা আমাকে আসলে সবসময় ইন্সপায়ার করে একজন ভালো মানুষ হতে সো অনেক অনেক শুভকামনা জানাচ্ছি পূজা আপুকে তুমি অনেক অনেক ভালো থাকো এই মানুষগুলো কেমন আছে কেমন কাজ করছে তা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি এমন কেউ কি ছিল পূজা যারা তখন ওই সময়টায় তোমাদের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতো গান নিয়ে তাদেরও অনেক স্বপ্ন ছিল কিন্তু পরবর্তীতে আসলে তারা আর এই জায়গাটিতে থাকেনি বা কোনো কারণে থাকতে পারেনি এমন কারো কথা কি মনে আছে এরকম কয়েকজনে আছে যে নতুন করে সময় তখন দেখা হতো সব সময় বা এখন জানি না কোথায় আছে বা গান করছে না 
चिरुनी हाथ आयन सामने गान पूजा माइक्रोफोन हाथ सवार सामने गान गई विभिन्न शुद्ध देशे ना देश गंडी छाड़िए विदेशे गान गई स्वप्न छो मान गोपन स्वप्न जो पूरण हो कंटिन्यू करते खुब चे स्वप्न मध्यमे पूरण करते छोट बेटेक्चर होते चेतम दर्शक देखो माइक्रोफोन हाथे नए गान सब समय मिले ना मिले छोट बन नाम मधुरीमा सरकार पूर्णा मेज बन एस्ट्रेलिया चले गर स्कॉलरशिप नहीं चले गया थे यार छोटे बोन में खून क्लास नहीं ने पड़ते अच्छा बोने बोने खून शूटी बोने बोने आनंदों बेदुना शॉपिंग तो अश्ले शेयर करे प्रथम बोने हैं माँ दो तार पड़े बोन राज कर तार पड़े बोन शॉपिंग को टेक्टिस शून्ते चाहिए तीन बोने तीन बोने शॉपिंग को टा ब बॉन्डिंग सब समय तीन बन हार पर 
ওভাবে মানে তিনজন একই রকম পড়তাম এরপরে দেয়ার হয়নি যেহেতু বয়সের ডিফারেন্সটা বেশি বাট অনেক দিন যাবো তো আমরা এরকম একই টাইপের জামা পড়তাম একই রকম মিলিয়ে মিলিয়ে খুব পছন্দ করতাম যে একই টাইপের করা ওই জিনিসগুলো মিস করি বিয়ের পর সবারই সেটা ছেলে হোক মেয়ে হোক জীবন একটু তো বদলে যায় স্বাভাবিক মেয়েদের জন্য হয় একটা নতুন জায়গায় হয়তো যেতে হয় ছেলেদের জন্য সেটা একটা নতুন কাউকে বাড়িতে নিয়ে এসে নতুনভাবে অ্যাডজাস্ট করার একটা বিষয় থাকে ওই পরিবারের জন্য সব কিছু নতুন করে অ্যাডজাস্ট করতে হয় নতুন মানুষ আসছে মেয়েটার জন্য তো পুরোটাই নতুন তো বিয়ের পরে জীবন কি খুব বেশি পরিবর্তন হয়েছে এবং খোলে কতটুকু কীরকম খুব বেশি বলতে একটু তো পরিবর্তন হয়েছে কারণ এখন আগে যেমন সবসময় আমার বাবা মার সাথে ছিলাম বোনদের সাথে ছিলাম এখন সবসময় বোনকে দেখতে পাচ্ছি না বাট খুব বেশি বলবো না এই কারণে কারণ মানে খুব কাছাকাছি বাসা আমাদের মানে চাইলেই আমি যখন ইচ্ছা মাকে দেখতে পাচ্ছি বা বোনদের দেখতে পাচ্ছি আর আমার হাজব্যান্ড ও একাই ভাই বোন নাই তো এই জন্য আমার বোনদের সাথে ওদের সম্পর্ক খুব ভালো ঘুরতে গেলে সবসময় একসাথে দেখা হয় বা আমাকেও ওদের যেহেতু মেয়ে নেই আমাকে খুব বেশি আদর করে তো এবং গানটা খুব বেশি সাপোর্ট দেয় সে যেটা আমার জন্য খুব প্লাস পয়েন্ট যে অনেকেই আছে যে বিয়ের পরে হয়তো ওভাবে গান করতে পারে না আমার জন্য খুবই প্লাস পয়েন্ট এবং এমনও হয়েছে যে বিয়ের পরে কোনো অকেশানে আমার কাজ কম আমার শাশুড়ি মন খারাপ করে বলছে যে এবার তোমাকে টিভিতে কম কেন দেখলাম কম ছিল কেন আচ্ছা বাহ ভালো লাগলো শুনে পূজা প্রত্যেকটি মেয়ে এরকম একটি শ্বশুর বাড়ি পাক এটা সবারই প্রত্যাশা আসলে পূজা কথা বলবো এ নিয়ে আর অনেক কিছু নিয়ে কথা বলবো তোমার গান নিয়ে আর অনেক কিছু জানার আছে কিন্তু আবারও খুব দ্রুত একটা বিরোধিতে যেতে হচ্ছে দর্শক আজ মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে অতিথি হয়ে এসেছেন তার অনুদীপ্ত মেধাবী সঙ্গীত শিল্পী পূজা তাকে রেখে এখন আমি তার সাথে থাকবো কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে একটু ছুটি নিচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যে আবারও ফিরে আসছি সঙ্গেই থাকবেন বিরতি শেষে ফিরে এলাম আজকে মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের গল্পের শেষ অংশে আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সামনে আজ হাজির হয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী পূজা ফিরছি তার সঙ্গে আলাপে পূজা তোমার একটি মিউজিক ভিডিও দেখতে খুব ইচ্ছে করছে অনেক তো গল্প শুনলাম ওকে দেখে আসি ভাইয়ের সাথে গান তো তাই হঠাৎ করে মনে হলো তাজন ভাইকে আমরা গানের সাথে সাথে অনেক কিছুতে পেয়েছি নাটকে পেয়েছি মডেলিংয়ে পেয়েছি তোমার কি এরকম কোনো আগ্রহ কখনো হয়েছে বা মডেলিং করার কিংবা অভিনয় করার মডেলিং করার ইচ্ছা হয়নি কখনো গান নিয়ে তার সময় ছিলাম গান নিয়ে ছিলাম গান নিয়ে গান নিয়ে থাকতে চাই এবার একটু ভাইয়ের প্রসঙ্গে আসতে চাই তোমার অনেক গান শুনেই অনেকে নতুন করে ভালো বাসতে শিখে তাদের মনে অনেক মানে অনেক কষ্ট হয় অনেক ভালোবাসাও জন্মে এবং বেশিরভাগ গানই হচ্ছে তোমার প্রেমের গান তো তোমার জীবনের কোনো ঘটনা কি তোমার গানের এই যে মিউজিক ভিডিওর কোনো ঘটনার সাথে মিলে যায় মিউজিক ভিডিওর ঘটনার সাথে তো মিলে না বাট আচ্ছা ইন্টারেস্টিং ছিল যেমন পরিচয়টা যেমন ওদের সাথে আমার পরিচয় ছিল ফার্স্টে ফেসবুক থেকে বাট ওভাবে কথা হতো না আচ্ছা আমার একটা মিউজিক ভিডিওর মডেল ছিল অবুজ পাখি তো ওখান থেকে কথাবার্তা বেশি হয় তো দেখা গেছে যে পরেও কথা হতো বা খুব ভালো ফ্রেন্ড ছিলাম এখনও আছে আমরা খুব ভালো ফ্রেন্ড এখনও যেটা প্লাস পয়েন্ট তো ভালো লাগতো কিন্তু কখনো বলিনি বা ও কখনো বলেনি তো একদিন এরকম আমার খুব পছন্দের একটা জায়গায় নিয়ে যায় নিয়ে গিয়ে মানে কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে বলে কি ফোনে ওর বাবা ছিল বললো যে আমার বাবা তোর সাথে একটু কথা বলবে না তো এর আগ পর্যন্ত আমি কিছুই যায় না জাস্ট হঠাৎ করে বললো যে না একদমই না তো আমি তখন ফোনটা ধরলাম যে হ্যাঁ তখন তো আঙ্কেল ডাকতাম তো বললো যে হ্যাঁ আমার ছেলে বলেছে যে তোমাকে পছন্দ করে তোমাকে বিয়ে করতে চায় তো তুমি কি বলবা তো আমি তখনও থতমত খেয়ে গেছি কারণ এর আগে ও আমাকে কোনো ইন্ডিকেশানও দেয়নি যে পছন্দ করে বা কিছু আমি জাস্ট বলেছি হ্যাঁ আমি ফ্যামিলির সাথে কথা বলে জানাচ্ছি তো এভাবে আর কি প্রপোজটা হয় এখনো বন্ধুই আছে মানে বেস্ট ফ্রেন্ড এটা বলবো আমি সব সময় মানে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটা আসলে কতটা জরুরি জরুরি বলতে গেছে আমার জন্য তো অবশ্যই এটা ভালো যে আমি আমি যদি বলি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড অবশ্যই আমার 
হাজবেন্ড এখনো সবার আগে বন্ধু তারপরে অন্য কিছু আসে কারণ ফ্রেন্ডশিপের কারণে দেখা গেছে বোঝাপড়াটা অনেক ভালো হয় বা আমি কোনো কিছু করলে বা কোনো কিছু আমি আগে থেকে বুঝি বা সিচুয়েশনগুলো বুঝতে সুবিধা হয় বাহ ভালো থাকো সব সময় এই কামনা রইল পূজা এবং শুভ কামনা রইল তোমার জন্য আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তুমি যদি খুব ছোট করে দর্শকদের কিছু বলতে চাও দর্শকদের সবসময় এটাই বলবো যে আমার গান শুনুন বা যার গানই শুনুন সবসময় বাংলা গান বেশি বেশি শুনুন এবং বাংলা গানের সাথে থাকুন বাংলা সংস্কৃতির সাথে থাকুন এই তো ভালো থেকো তুমি পূজা সবসময় অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা তোমাকে আবারও আজকে আমাদের ধন্যবাদ ভালো থেকো তুমি দর্শক সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবন এগিয়ে যায় পুরনো দিনের পথ পুরনো নিয়মের পথ পুরনো দিনের মানুষদের জায়গায় নতুন মানুষ আসে আসে নতুন পদ্ধতি নতুন সম্ভাবনা সেই সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখানো মানুষ হচ্ছে পূজার মতো এই প্রজন্মের মেধাবী মানুষেরা এদের হাত ধরে তার অন্যের স্বচ্ছ পথ ধরে মানুষ এগিয়ে যাবে সমাজ এগিয়ে যাবে এ প্রত্যাশায় আজ বিদায় নিচ্ছি তবে তার আগে প্রিয় পূজার জন্য এবং আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের অনুষ্ঠান দেখেছেন আপনাদের সকলের জন্য শুভকামনা আর হ্যাঁ দর্শক আর টিভি নিয়মিত আয়োজন এবং জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান সহ এই অনুষ্ঠানটি পুনরায় দেখতে চাইলে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি এন্টারটেনমেন্টে আপনারা সবাই ভালো থাকুন ভালো রাখুন নিজেকে চারপাশের সবাইকে এবং অবশ্যই প্রিয় দেশ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে